আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই মার্কেটিং এর যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাইটাল বিষয় সেটা হচ্ছে অ্যাডভারটাইজিং বা বিজ্ঞাপন বিজনেসের আমি তো যে কথাটা সব সময় বলি যে বিজনেসের ভীতি হচ্ছে আপনার মার্কেটিং আমি যদি আপনাদের বলতে যাই যে মার্কেটিং এর ভীত কি তাহলে আমি বলবো এক কথাই বিজ্ঞাপন এই বিজ্ঞাপনটা আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে বর্তমান সময়ে কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিংটা বা অনলাইন মার্কেটিংটা খুব বেশি চলতেছে যে কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এই মার্কেটিংটা করা যেতে পারে আবার অফলাইন মার্কেটিং এটাও করা যেতে পারে অবশ্যই দুইটাই করতে হবে অফলাইন এবং অনলাইন তো আজকে স্পেশালি আমি অনলাইন মার্কেটিং এর একটু 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 ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব অফলাইন মার্কেটিং এরও একটু একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ এগুলো বিস্তৃত বিষয় বিষয়গুলো যদি আমি পুরোপুরি আপনাদের বোঝাতে যাই তাহলে অনেক সময়ের দরকার তো এত সময় নিয়ে আসলে আপনারা অধিকাংশই লাইফটা দেখেন না তারপরেও চেষ্টা করা যে যারা প্রয়োজন মনে করবে তারা দেখুক তাদের কাজে লাগলে আমার পরিশ্রমটা সার্থক আমি মনে করি অ্যাডভার্টাইজিংটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং আর একটা হচ্ছে অফলাইন অ্যাডভার্টাইজিং আমরা কিন্তু যুগ যুগ ধরে বা জন্মের পরে থেকে ট্রেডিশনালি যেটা দেখে আসছি এক সময় ছিল বিটিভির যুগ বিটিভি ছাড়া অন্য কোনো চ্যানেল ছিল না কোনো একটা অনুষ্ঠান চলার মাঝখানে যে বিজ্ঞাপন বিরতি হয় সেখানে যে বিজ্ঞাপনগুলো প্রদর্শিত হয় সেগুলো কিন্তু দেখে থাকতাম তো বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেল আছে এগুলোও কিন্তু প্রচুর বিজ্ঞাপন হয় এবং এই থিমগুলো আসলে আরো স্প্রেড হয়ে গেছে এক্সপ্যান্ড হয়ে গেছে এখন দেখা যায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন ফেস্টুন ব্যানার রাস্তায় হাঁটতে গেলে অনেকে আমাদের হাতে লিফলেট ধরিয়ে দিচ্ছে এগুলো সবই কিন্তু বিজ্ঞাপনের অংশ আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন যে এই যে বর্তমান সময় এটা হচ্ছে নভেম্বর মাস এখন থেকে কিন্তু আমাদের এলাকার স্কুলগুলো স্পেশালি যে বেসরকারি স্কুলগুলো কিন্ডার গার্ডেন টাইপ স্কুলগুলো কিন্তু প্রচুর বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তারা কিন্তু রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যানার ফেস্টুন এগুলো দিয়ে দিচ্ছে লিফলেট বিতরণ করছে আবার বাড়ি বাড়ি যায় ক্যাম্পেন করছে বাচ্চাদের বা বাচ্চার অভিভাবকদের কনভিন্স করার চেষ্টা করতেছে এগুলো সবই কিন্তু মার্কেটিং এর একটা অংশ এইভাবেই কিন্তু যে কোনো বিজনেসের প্রসার করতে হয় একটা কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে প্রচার এই প্রসার এটাই কিন্তু অ্যাডভার্টাইজিং তো অ্যাডভার্টাইজিং এর জন্য আমরা কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারি আমাদের লাইফ স্টক ফার্মে সেটা যে ধরনের ফার্মে হোক আপনি যদি টার্কি ফার্মার হন তাহলে এই যে আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন এটা এটা জাস্ট আপনাদের এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য কিছু আইটেম আমি পাশে রেখেছি যে আপনাদের দেখানোর জন্য বোঝানোর জন্য এখানে দেখেন এটা লেখাগুলো আমি ইচ্ছা করে একটু উল্টো করে দিছি কারণ হচ্ছে অনেকেই আমার এই বিষয় নিয়ে আবার সমালোচনা করবেন যে মানুষকে শেখানোর নামে বিজ্ঞাপন করছে নিজের প্রোডাক্ট বিক্রির ধান্দা করতেছে এই জন্য জাস্ট এটাকে একটু উল্টো করে দেওয়া এটা কিন্তু একটা ফেস্টুন বা ব্যানার যাই বলি তো এরকম ফেস্টুন ব্যানার কিন্তু আমরা অনেক করি মাঝে মাঝেই করি এখানে দেখেন কিছু টার্কির ছবি দেখতে পাচ্ছেন ডিমের ছবি দেখতে পাচ্ছেন মাংসের ছবি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোলেস্ট্রল ফি টার্কির মাংস পাওয়া যায় এটা কিন্তু একটা অ্যাডভার্টাইজিং এরকম মানে দৃষ্টিনন্দন কোনো ফেস্টুনগুলো ব্যানারগুলো করতে পারেন এগুলো রাস্তার মোড়ে মোড়ে যে কোনো জায়গায় দিতে পারেন তো যাই হোক এগুলো আমি পর্যায়ক্রমে আসতেছি জাস্ট এক্সাম্পল দেখালাম একটা লিফলেট দেখায় আপনাদের এই লিফলেটটা আমাদের করা হচ্ছে আরও দুই বছর আগে দুই বছর না আরও বেশি হবে অন্তত তিন বছর আগে করা এই লিফলেটটা তো এখানে কি আছে এখানে হচ্ছে যে টার্কির মাংসের যে গুণাগুণগুলো আছে সেগুলো আছে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে ডিটেলস দেওয়া আছে আমি আর একটা জিনিস দেখাই এটা দেখেন আমার হাতে একটা ছোট্ট স্টিকার তো এই স্টিকারটার মধ্যেও কিন্তু প্রোডাক্ট ডিটেলস এবং সেখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার অ্যাড্রেস সব কিছু দেওয়া আছে তো এখানে এই স্টিকারটা বানাইতে কিন্তু আমাদের অন্তত তিন টাকার বেশি খরচ হয়েছে এই ছোট্ট একটা স্টিকার আমি জাস্ট আপনাদের আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে খরচ অবশ্যই করতে হবে আপনি পয়সা যদি খরচ না করেন তাহলে কখনোই পয়সা আর্ন করতে পারবেন না এটাই কিন্তু রিয়েলিটি তো অ্যাডভার্টাইজিং এ আপনার একটা বড় অংশ কিন্তু সব ধরনের কোম্পানিগুলোই সেটা মাল্টি ন্যাশনাল হোক আর লোকাল থাকুক তারা কিন্তু একটা বড় অংশই রাখে অ্যাডভার্টাইজিং এর জন্য একটা ধারণা আমি দিলাম যে আপনি এরকম লিপলেট ব্যানার ফেস্টুন করতে পারেন স্টিকার করতে পারেন লিপলেট করতে পারেন এরপরে এই যে আপনার যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকে যেটা প্যাকেজিং করে পাঠাতে হবে কোথাও তো সেটার জন্য এরকম প্যাকেজিং বক্স করতে পারেন তবে এই প্যাকেজিং বক্সের মধ্যে কিন্তু আবার আপনার লোগো এবং আপনার যে প্রোডাক্টের ডিটেলস সেগুলো আপনি ফিক্স আপ করে দিতে পারেন বা প্রিন্ট করে নিতে পারেন আরেকটা জিনিস এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার বিজনেসের সেটা যেই বিজনেসই হোক আপনি এই ধরনের যে ক্যাশ মেমো এটা কিন্তু ক্যাশ মেমো এই ক্যাশ মেমোটাও কিন্তু বিজ্ঞাপনেরই একটা অংশ বা বিষয় এটাও কিন্তু অ্যাডভার্টাইজিং এর ম
বা একটা অংশ আমরা বলতে পারি আমাদের প্রথমে দৃষ্টি নন্দন এই ধরনের যত আইডিয়া আছে যত ভালো ভালো পজিটিভ দিকগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা যেই প্রোডাক্টটি করি না কেন সেগুলোর লিপলেট করতে হবে তারপরে ব্যানার ফেস্টুন এগুলো করতে হবে প্রচারের জন্য এখন প্রচারটা কিভাবে করবেন সেটা আমি পর্যায়ক্রমে বলার চেষ্টা করতেছি এই যে দেখেন জানুয়ারি মাস আসবে মানে নতুন বছর দুই হাজার বিশ সাল শুরু তো আপনি যদি আপনার প্রোডাক্ট ডিটেলস নিয়ে বা দিয়ে একটা বর্ষপঞ্জি যেটাকে আমরা বলি বা ক্যালেন্ডার ক্যালেন্ডার তৈরি করেন হয়তো আপনার এখানে কালীন অনেক বড় একটা টাকা খরচ হবে তারপরে এই ক্যালেন্ডারটা তৈরি করে আপনি যদি এটা বিতরণ করতে পারেন বিভিন্ন জায়গায় এখানে এটা বিতরণ করলে বা যেখানে থাকলে আপনার প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনটা হবে এবং মানুষ কিউরিয়সিটি হয় আপনার প্রোডাক্টটা কিনবে এটাও একটা মার্কেটিং এর একটা বড় হাতিয়ার হতে পারে দীর্ঘ সময় কিন্তু এই ক্যালেন্ডারটা থাকবে যার কাছেই দেন সাপোজ ধরেন আমি ক্যালেন্ডার ডিজাইন করতে দিচ্ছি আমার এখানে যারা আসে তাদের মধ্যে বিতরণ করব তো তারা এটা নিয়ে কিন্তু ফেলে রাখবে না যেহেতু এটা নতুন বছরের ক্যালেন্ডার এটা কিন্তু তারা বাসায় একটা দেয়ালে ফিক্স আপ করবে তো সেখানে কিন্তু আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকবে তারপরে আমার প্রোডাক্ট ডিটেলসগুলো থাকবে সব কিছু থাকবে দেখা যায় যে বছরের কোনো না কোনো সময় তার কিন্তু ওই ধরনের কোনো একটা প্রোডাক্ট যেই ধরনের প্রোডাক্ট আমি উৎপাদন করি বা বিপণন করি সেই ধরনের প্রোডাক্ট প্রয়োজন হতে পারে তো যখন তার প্রয়োজন হবে সে অবশ্যই আমাকে একবার ফোন দেবে বা নক করবে অনলাইন মার্কেটিং এর মধ্যে আমি আগে বলেছি আজকে আংশিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম যেমন ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম স্ন্যাপচ্যাট এই ধরনের যে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা আমাদের এই ব্যানার ফেস্টুন বা লেখালেখিগুলো এগুলো কিন্তু প্রচার করতে পারি বিভিন্ন অনলাইন ব্লগুলো আছে ব্লগুলোতেও কিন্তু আপনি এইসব বিষয় নিয়ে লেখালেখি করতে পারেন যেমন টার্কির যে মাংসের গুণাগুণ রয়েছে বা আপনি যে প্রোডাক্টটা উৎপাদন করতেছেন সেটার যে গুণাগুণ রয়েছে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করতেছেন একটা মুরগি উৎপাদন করতেছেন ডিম উৎপাদন করছেন তো আপনার কাছে যে এই ভালো জিনিসটা আছে বা অ্যাজ এ হোল আপনার কাছে ভালো একটা প্রোডাক্ট আছে ভালো একটা জিনিস আছে সেটা তো মানুষকে অবশ্যই জানাতে হবে আপনি যদি নাই জানান তাহলে আপনার কাছে তারা কিভাবে আসবে বা আপনার প্রোডাক্টে কিভাবে বিক্রি হবে ফেসবুক পেজ যেটা আপনার খামারের নামে একটা ফেসবুক পেজ করতে পারেন অবশ্যই আপনারা অধিকাংশ যে ভুলটা করেন যেটা আমার দেখে অনেক সময় আমি নিজেও খুব বিরক্ত হই যে ফেসবুক আইডি অথচ আইডির নামটা তার ফার্মের নামে বা তার নিজের নামে না এবং ফেসবুক আইডি এবং ফেসবুক পেজ এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা আপনার বুঝতে হবে ফেসবুক পেজটা কি পেজটা হচ্ছে যদি আপনি কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে চান যেমন ধরেন আপনার একটা ফার্ম আছে ফার্মের নামে একটা ফেসবুক পেজ করতে পারেন অথবা আপনি যদি কোনো সেলিব্রিটি হন তাহলে আপনার নামে একটা পেজ করতে পারেন বাট ফেসবুক আইডি যেটা প্রোফাইল যেটা সেটা হবে একটা ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি শুধুমাত্র আপনার একটা আইডি সেখানে আপনার সুন্দর একটা ছবি থাকবে আপনার পুরো ডিটেলসটা থাকবে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবে আপনার ফেসবুক আইডিটা আর আপনার বিজনেসকে রিপ্রেজেন্ট করবে হচ্ছে আপনার ফেসবুক পেজটা এই জায়গাটা কিন্তু আমরা ভুল করি আমরা দেখা যায় অধিকাংশই কি করি আমাদের খামারের নামে ফেসবুক আইডি করি অথচ পেজ করি এটা কিন্তু আসলে ফেসবুকের যে বর্তমান সময়ে বাণিজ্যিকভাবে ফেসবুকটাকে যে ইউজ করা যায় সেটা পলিসি ব্রেক করে ফেক আইডির মধ্যে পড়ে এটা যদি আপনি আপনার নিজের নাম ছাড়া অন্য কোনো নামে আপনার প্রোফাইল করেন আর ফেসবুক যে বিজনেস করার যে সুযোগটা আপনাকে দিয়েছে সেটা হচ্ছে ফেসবুক পেজ দিয়ে এটা হচ্ছে কিছু ডলার খরচ করে আপনি এটাকে প্রচার করলেন এখন দেখেন আমরা কিন্তু বর্তমানে সময়ে দিনের অধিকাংশ সময়ই ফেসবুকে থাকি কারণে অকারণে ফেসবুক ঘাটাঘাটি করে স্ক্রল করতেই থাকি করতেই থাকি তো আমরা স্ক্রল করতে করতে অনেক সময় দেখি কিন্তু আমাদের সামনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন চলে আসে দেখবেন কোনো টি শার্টের অথবা কোনো মোবাইল ফোনের কোনো কসমেটিক্সের বা ওয়ালেটের হতে পারে বা যে কোনো প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসে এটা কিন্তু এমনি এমনি আসে না এটা কিন্তু এমনি এমনি আসে না এই কোম্পানিগুলো কিন্তু ডলার খরচ করে ফেসবুকে বোস্ট করে তো আপনি আপনার টার্গেট কাস্টমারদের কাছে আপনার ফেসবুক পেজ পেজের পোস্টগুলো বা আপনার প্রোডাক্ট বোস্ট করতে পারেন যাই হোক অনলাইন মার্কেটিং নিয়ে আমি বিস্তারিত আলাদা একটা টিউটোরিয়াল করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ একটা মহুল রয়েছে যে আমরা সব কিছুই বর্তমানে ফেসবুকে বিক্রি করার চেষ্টা করি এটা কিন্তু আসলে একটা ভুল মেথড কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে যেটা কিন্তু অনলাইনের চাইতে অফলাইনে ভ্যালু বেশি এবং অনলাইনে বিক্রি করতে গেলেই আপনি প্রতিবদ্ধকতায় পড়বেন বা বিক্রিটা ভালো হবে না বা হওয়া উচিত না অফলাইন মার্কেটিংটা 
এক কথায় আমরা ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং বলতে পারি যেটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল সেই সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে এখনো চলে আসছে বা চলছে আগে তো সাপ্তাহিক একটা হাট হতো এখন কিন্তু যে কোনো জায়গায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে হাট বাজার আছে তো যাই হোক এই ধরনের মার্কেটকেই আমরা ট্র্যাডিশনাল মার্কেট বা ঐতিহ্যবাহী মার্কেট বলতে পারি তো এই সব মার্কেটে কিন্তু আমরা আমাদের প্রোডাক্টের এই লিপলেটগুলো বিতরণ করতে পারি বা মার্কেটে আমাদের প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করতে পারি প্রচার প্রচারণা করতে পারি স্পেশালি আপনি যদি টার্কি নিয়ে কাজ করেন তাহলে এইসব মার্কেটে দেখবেন যে ব্রয়লারের ছোট ছোট দোকান আছে তো সেই সব দোকানে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা নিয়ে উপস্থাপন করতে পারেন বা আপনার একটা ভালো প্রোডাক্ট আছে ভালো দেশি মুরগি আছে বা হাঁস আছে যেটাই হোক তাদের সাথে যোগাযোগ করে কিন্তু আপনি মার্কেটিংটা সহজে করতে পারেন তো এই সব জায়গায় কিন্তু প্রচুর লোকের জনসমাগম হবে এই সব জায়গায় যদি আপনি লিপলেট বিতরণ করেন অথবা ফেস্টুন মোড়ে মোড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফেস্টুন টানায় দেন তাহলে কিন্তু অনেক মানুষের চোখে পড়বে যে না আপনার এই এলাকায় এরকম একটা ভালো জিনিস আছে এই এলাকায় অর্গ্যানিক একটা মুরগি ফার্ম আছে যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত সেফ ফুড তৈরি হয় উৎপাদন হয় তাহলে তারা কিন্তু অনেক কাস্টমারই কিন্তু উৎসাহী হবে যে না আমি ওখানে যাই বা এই এলাকায় ভালো একটা ছাগলের খামার আছে এখানে ভালো মানের ছাগলের মাংস পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু এগুলো দেখে কিন্তু মানুষ আসবে আপনার কাছে মার্কেটিংটা আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে এগুলো জাস্ট মার্কেটিং এর মেথড এরপরে আসতে পারি যে স্কুল কলেজগুলো যে আছে প্রত্যেক এলাকায় দেখবেন স্কুল আছে কলেজ আছে তো এই সব জায়গায় কিন্তু প্রচুর লোকের সমাগম হয় স্পেশালি স্কুলের বাচ্চারা অভিভাবকরা সবাই কিন্তু এখানে গেদার করে এবং তাদের মধ্যে কিন্তু অনেক মানুষই একটু শৌখিন টাইপের থাকে বা হাঁস মুরগি লালন পালন এগুলোতে পারিবারিকভাবে হোক আর বাণিজ্যিকভাবে হোক একটু আগ্রহী হয় এই সব জায়গায় যদি আপনার ফার্মের এই ধরনের কিছু ফেস্টুন তৈরি করে ব্যানার তৈরি করে জাস্ট টাঙিয়ে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু এখান থেকে প্রচুর আপনি ট্রাফিক গ্যাদার করতে পারবেন প্রচুর আপনি কনজিউমার পেতে পারেন জাস্ট এটা আমি জাস্ট আপনাদের আইডিয়া দিলাম এরকম করতে পারেন আমরা এভাবেই মার্কেটিংটা শুরু করেছি গত চার বছর ধরে এখনও করছি প্রতিনিয়তই করছি মার্কেটিং এর একটা বড় অংশই হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং বা বিজ্ঞাপন এই বিজ্ঞাপনটা কখনোই থেমে থাকলে চলবে না এটা প্রতিনিয়ত কন্টিনিউ করতেই হবে বিজ্ঞাপন দিতেই হবে আপনার প্রোডাক্টের তা না হলে মানুষ কিভাবে জানবে যে আপনার এখানে ভালো একটা জিনিস আছে যেমন আমি একটা বাস্তব কথা বলি গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে আমাদের পাশের এলাকার একটা ছেলে আসছে টার্কি নেওয়ার জন্য আমার এখানে তারা কয়েকজন মিলে টার্কি পার্টি করবে তো যেটা তাদের মুখ থেকে শোনা যে তারা এই টার্কির জন্য সাবারে ঘুরে আসছে সেখানে পায় নাই তারপরে কার কাছে যেন শুনছে যে আমার এখানে একটা ফার্ম আছে সে তারপরে এখানে খুঁজে খুঁজে আসছে তো দেখেন আমি কিন্তু প্রচুর মার্কেটিং করার চেষ্টা করছি এরকম লিপলেট ব্যানার ফেস্টুন অনেক দিছি তারপরেও কিন্তু আমার পাশের এলাকার একটা ছেলের চোখে এটা পরে নাই যদি চোখে তার পড়তো সে কিন্তু এটা সাবার যে না খুঁজে এখানে সরাসরি চলে আসতো তো এটা জাস্ট প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সাম্পল দিলাম দেখবেন যে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রতিদিন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে অথচ আমরা অধিকাংশ কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখি না কোন একটা প্রোগ্রাম দেখতেছি বিজ্ঞাপন আসলো বিজ্ঞাপন কিন্তু আমরা স্কিপ করি আর একটা চ্যানেল চলে যাই তারপর কিন্তু তারা দিচ্ছে কেন দিচ্ছে এত টাকা খরচ করে এটা আপনার মাথায় ঢোকাইতে হবে যে কেন দিচ্ছে কারণ কেউ না কেউ দেখবে এবং যত দেখবে একটু হোক আর একটু হোক তার অবচেতন মনে এটা ঢুকে যাবে এবং সে এটা থেকে কাস্টমার পেয়ে যাবে আর একটা জায়গাকে আমরা টার্গেট করতে পারি সেটা হচ্ছে পাবলিক প্লেস আছে প্রত্যেক এলাকারই দেখবেন যে দর্শনীয় কোনো স্থান থাকে বা যেই জায়গাটাতে প্রচুর লোকের জনসমাগম হয় এইসব জায়গায় এই ধরনের ফ্যাশনগুলো আপনারা ফিক্স আপ করে দিতে পারেন বিতরণ করতে পারেন আমি যেটা স্পেশালি গত কয়েক বছর দূরে করেছি সেটা হচ্ছে যে কুরবানি ঈদের সময় কিন্তু কুরবানির হাটে প্রচুর লোকের সমাগম হয় তো এই সব জায়গায় কিন্তু আমি টার্কির মার্কেটিংটা খুব ইজিলি করতাম আমি আমার কর্মচারী দিয়ে কয়েকটা টার্কি দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিতাম কিছু লিপলেট দিয়ে দিতাম তো তারা কিন্তু নতুন একটা আইটেম টার্কি দেখলে কেমন যেন লাগে যাই হোক দেখে মানুষ ভিড় করতো তো তাদের হাতে লিপলেটগুলো টার্কির মাংসের গুণাবলি সম্পন্ন যে লিপলেটগুলো আছে সেগুলো বিতরণ করে দিতাম তো তাহলে এভাবে দেখা যায় যে প্রচুর কাস্টমার পাওয়া যেত যারা চিনত না টার্কিটা আসলে কি টার্কি মাংসটা খেতে কেমন তারা কিন্তু এই লিপলেটটা পড়ে বা টার্কিটা দেখে আগ্রহী হয় এবং যেহেতু তারা আমার আশেপাশের এলাকারই তো কাজেই কোনো না কোনো সময় কিন্তু তারা তাদেরকে আমি কাস্টমার হিসেবে পাই তো এটা কিন্তু মার্কেটিংয়ের একটা মেথড বা অ্যাডভার্টাইজিংয়ের একটা ধারণা আমি জাস্ট আমার প্র্যাকটিক্যাল ধারণাগুলোই আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আপনারা নিজেদের মতো এগুলো 
মডিফাই করে अप्लाई করে নিতে পারেন যেমন আপনি হাঁস উৎপাদন করলেন মুরগি উৎপাদন করলেন বা টারকি উৎপাদন করলেন স্পেশালি টারকির মার্কেটিংটা করা একটু কঠিন আমি গত 3 বছর আগে থেকেই আর 3-4 বছর হবে তখন থেকে কিন্তু আমার টার্গেট ছিল যে আমার এলাকায় আমি আমার বাজারটা সম্প্রসারণ করব আমার টারকি নিয়ে যেন কখনো বিপদে না পড়তে হয় এবং টারকির ডিমের বাচ্চার দাম যাই থাকুক না কেন এটা একসময় কমে যাবে যেহেতু এটা মাংস হিসেবে মানুষ খায় অতএব মানুষকে খাওয়া শেখাইতে হবে তো সেজন্য কিন্তু আমি এই এত সব করার পাশাপাশি যে আমার নিকটস্থ বাজারের যে পোলট্রির দোকান আছে সেখানে কিন্তু আমি এটা আইটেমটা আরো বেশি নিয়েছি প্রথম দিকে আমার কিন্তু অনেক লোকসান হয়েছে দেখা যায় যে একটা টারকি দিয়ে আসছি দুইটা টারকি তিন দিন পরে এটা হয়ে গেছে টারকি বিক্রি হচ্ছে না অনেক সময় দোকানে মারা গেছে বা অনেক সময় জবাই করতে হয়েছে এভাবে কিন্তু আমার অনেক টাকা লোকসান হয়েছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমি হাল ছাড়ি নাই এগুলো পর্যায়ক্রমে দিয়ে আসছি এবং অনেক সময় যে পোলট্রির দোকানদার আছে তারা বিরক্ত হয়ে গেছে তারা কিন্তু বলতেছে যে ভাই এটা আর দিয়েন না মানুষ কিনে না শুধু শুধু দিবেন কেন এটা মরে যায় বা জবাই করতে হয় এইরকমভাবে তারা বিরক্ত হয়েছে কিন্তু আমি কিন্তু বিরক্তি হয় নাই আমার অনেক টাকার লোকসান হয়েছে তারপরেও কিন্তু আমি নিয়মিত দিয়ে গেছি কিন্তু একটা সময় যে এটা সুফল কিন্তু এখন আমি ভোগ করতেছি কারণ এখন আমার এলাকার মানুষ টারকি চিনে তারা টারকি খায় প্রতি সপ্তাহে অনেকগুলো টারকি আমাদের ফার্ম থেকে বিক্রি হচ্ছে আমার নিকটস্থ বাজারে বা পোলট্রির দোকানে বিক্রি হচ্ছে আমার কিন্তু টারকি নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই আমি যত উৎপাদন করি না কেন এটা আমি খুব সহজে বিপণন করতে পারতেছি তো ওই সময়টাতে আমি যদি আমার এই লসটা না দিতাম জাস্ট আমি ওই লসটা কেন দিছি জাস্ট বিজ্ঞাপন পারপাসে এটা আমি অ্যাডভার্টাইজিং হিসেবে নিয়েছি এবং সেই জন্য ওই লোকসানটা দিছি এখন ওই লোকসানটা দেখা যায় যে আপাত দৃষ্টিতে আপনার কাছে লোকসান মনে হইতে পারে বাট এটা লোকসান নয় এটা থেকে দীর্ঘমেয়াদে আমি আপনি আউটপুট পাবেন একটা সময় পরে তো এই চিন্তাটা মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি হাঁস মুরগি কোয়েল এগুলো লালন পালন করেন তাহলে যে পেট শপগুলো আছে আমাদের এলাকা তো পেট শপগুলোতে কিন্তু আমরা আমাদের ফার্মের এই ধরনের লিপলেট ফেস্টুন দিয়ে আসতে পারি কারণ এখানে অনেক ধরনের লোক আসে তারা কিন্তু এগুলো দেখে আগ্রহী হতে পারে এবং তারা আপনার কাস্টমার হতে পারে বাস স্টপে কিন্তু প্রচুর লোকের আনাগোনা হয় প্রচুর লোকের সমাগম হয় সেসব জায়গায় এরকম ব্যানার ফেস্টুন এগুলো ফিক্স আপ করে দিতে পারেন এরপরে আছে হচ্ছে ডিস অ্যান্ডেনা বা এদের যে বিজনেসটা রয়েছে তো তাদের নিজস্ব কিন্তু একটা চ্যানেল থাকে সেই চ্যানেলে কিন্তু তারা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনগুলো দিয়ে থাকে দেখবেন স্কুল কলেজের বা বিভিন্ন দোকানের বিভিন্ন প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দেয় তো আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনার ফার্মের একটা বিজ্ঞাপন দিতেই পারেন খুব সহজেই স্পেশালি যদি আপনি গরু বা ছাগল নিয়ে কাজ করেন তাহলে কোরবানি ঈদের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এইসব বিজ্ঞাপনগুলো যদি ক্যাবল অপারেটরে প্রচার করতে থাকেন তাহলে দেখবেন যে আপনার গরু ছাগলগুলো আপনার ফার্ম থেকে বিক্রি হয়ে যাবে তো এ প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি বিজ্ঞাপন এভাবে দিতে পারে এরপরে হচ্ছে যে পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলো আমরা করি সেখানে যদি আমাদের ফার্মের উৎপাদন কৃত জিনিসগুলো যেমন রিসেন্টলি আমার ছোট ভাইয়ের যে বিয়ের অনুষ্ঠানটা হলো সেখানে কিন্তু আমরা টার্কির একটা আইটেম রেখেছি টার্কি দিয়ে আমরা কাবাবটা করেছিলাম তো এটাও কিন্তু একটা অ্যাডভার্টাইজিংয়ের একটা অংশ কারণ টার্কিটা অ্যাজ ইউজাল না মানুষ খায় না আপনি যদি কোয়েল খামারি হন তাহলে আপনার পারিবারিক অনুষ্ঠানে আপনি কোয়েলের আইটেম করতে পারেন এটা কি অ্যাডভার্টাইজিং মানুষকে খাওয়া শেখানো বা এই জিনিসটা সম্পর্কে চেনানো আমি জাস্ট আইডিয়াগুলো দিলাম এখন এই আইডিয়াগুলো কাজে লাগানো আপনাদের দায় দায় যদি আপনি মার্কেটিংয়ে ভালো করতে চান তাহলে অ্যাডভার্টাইজিংয়ের বিকল্প কিন্তু নাই অ্যাডভার্টাইজিংটা আপনি যত ভালো মতো যত করতে পারবেন ততই আপনার বিজনেসের প্রসার হবে আর যত প্রচার হবে ততই আপনার বিজনেসের প্রসার বাড়বে যত বেশি প্রচার এবং প্রসার হবে ততই আপনার বিজনেসে প্রফিট করা সম্ভব হবে বা সহজ হবে আপনার জন্য এবং টিকে থাকতে সহজ হবে ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম